Nice. Ok. Entonces, eh, pues la última clase nos quedamos hasta acá. Igual, como te digo, en, en los videos que les mandé en vacaciones, explico sobre esto, sobre cómo se construyen estas preguntas, ¿no? Las WH questions with P. Y bueno, tenemos aquí eh, algunas de esas WH words, ¿no? Las palabras WH, que son where, who, what, how. ¿Y cuál nos falta? ¿Cuál otro te sabes, Marco? Uh, falta when, ¿no? When, ok. ¿Y qué otra? Ajá, tenemos when. ¿Cuándo? A ver, tenemos where, dónde, who, quién, what, qué. How, cómo. A ver, en español, ¿cuál nos faltaría? No. No te acuerdas. Bueno, a ver, la otra es why. <coughs> Ay, sorry. La otra es why. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Bueno. Entonces, eh... Marco, ayúdame a leer estas, este grammar, este chart, más bien. Y a ver, las primeras tres yo te pregunto, ¿ok? Y pues tú esas respondes. Entonces, eh, where's your friend? Uh, he is in class. Who's Su Jin? No, she, she is my classmate. Classmate, ok. Eh, a ver qué dice acá. Eh, what's so like? It's a very exciting, exciting city. Eh, ajá, puedes decir exciting o exciting. Yes, eh, ok. Ok, ahora al revés. Tú me preguntas, yo te respondo. Uh, where are you? Um, Vanessa from? We're from Brazil. Who are your classes? They are pretty interesting. interesting. What are your classmates made like? Uh, they're really nice. Okay, thank you. Entonces, a ver, eh, ¿alguna duda hasta aquí? Marco? No. Ok. Bueno, a ver, entonces, nada más una pregunta. Eh, la tercera pregunta, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir en español? Uh, de, le está preguntando de cómo es Seúl. Cómo es Seúl, así es. Una descripción. Ok, thank you. Ok. Entonces, eh, vamos a hacer la siguiente actividad rápido. Que dice complete. Siento que esto ya lo hice. Bueno, da igual. Ajá, complete this question. The practice with a partner. Ok, entonces Marco, lo vamos a hacer. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de forma oral. Ok, yo voy a ir anotando eh, tu respuesta. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, who's that? ¿No? ¿Quién es ese o quién es esa? Y ya dice, oh, that's Mistress Adams. Ok, esa es la señora Adams. Doña Adams. Ok. Entonces, a ver. La segunda dice, bla, bla, blank, she from. A ver, ¿cómo, ¿cómo sería la pregunta aquí? Marco, la segunda. Sería, where's she from? Where's she from? Uh -huh. Where's, así con apóstrofe y S. Oh, where is, ¿no? Vamos a dejarlos en contracción. Where is she from? Ok, and she's from San Diego. Ok, la tercera, ¿cómo quedaría? Uh, what? What's. Así What's es. her first name? What's. 
con contracción sería what's y sin contracción sería what is. Ok. It's Caroline. Uh -huh. Ok. La siguiente. Uh, igual sería what. What's. A ver, there is. Ok. Bueno, a ver, la respuesta es their names are Mason and Ava. Supongo que así se pronuncia. What's the two students over there? Ok, sí, más o menos. Pero a ver, aquí estamos hablando de dos personas. ¿Qué WH question utilizábamos para personas? ¿No? What's es para cosas. Bueno, what para cosas. ¿Cuál es para personas? Uh... Sería, sería who, ¿no? Who are the two students over there? Así es, that's right. ¿Puedes ver lo que escribo? Sí. Ah, ok, ok. Yes, that's right. Who are the two students over there? Así es. Entonces, cuando se hable de personas, utilizamos who. Y pues ya, la respuesta aquí dice, their names are Mason and Ava. También podría haber dicho, they are Mason and Ava. Ok, la siguiente, ¿cómo quedaría? Uh, sería where's otra vez, where's a from? Where's? O sea, where is? Ajá, where is? No, checa, el pronombre es they. They no va con is. Sería where are, uh, where are they from, no? Uh -huh. They from Vancouver. Ok, y la última. Uh, sería who are? Who are? Uh, they that? They what? Uh, that. Así. Ah, that. Uh -huh. Ok. A ver, veamos la respuesta. They're shy, but very friendly. Aquí les dice. Ellos son tímidos, pero muy amigables. Ok. No creo que sea. Aquí nos está dando una descripción, si te fijas. Ellos son tímidos, pero muy amigables. ¿Cuál era la estructura? ¿Cómo eran uh -huh. las preguntas para preguntar una descripción? Ah, uh, ya entendí. Bueno. Eh, sería... Sería what? No, what are? Ajá, uh, what are? Uh -huh. They like. They like, así es. Well done. Básicamente, ¿cómo son ellos, no? Ellos son tímidos, pero muy amigables. Ok. Thank you, Marco. ¿Hasta aquí alguna duda? Uh, no, ya me dijo con lo de amigables. Ok. Yes, friendly, amigable. Um, ok. Ahora a ti te toca escribir cinco preguntas, ok. Eh, bueno, no sé. Ahorita no me estás tú, no me he fijado. Ok. Este. Ajá. Ok. Ajá. La actividad se dice: Write five questions about your classmates. Ok. Este. Pues vas a escribir cinco preguntas acerca de tus compañeros. Eh, digamos, aquí hay dos, ¿no? What's your last name? Where's they from? Vas a dirigir, dirigir tus preguntas. Uh, una pregunta por lo menos a cada uno de tus compañeros, ok incluso a mí, para que sean así ya serían cinco no, cuatro, bueno vas a escribir cinco preguntas WH questions, ok puedes dirigirlas a quien tú quieras de preferencia a todos, o sea una, una pregunta por cada uno sobre cualquier cosa y que sea como las preguntas que acabamos de trabajar 
where are you from? O puedes decir, a ver, vamos a poner un ejemplo, no sé. Puedes decir, where is eh, Mariana from? ¿No? O puedes decir, mm, y ya no sé, si ella te contesta de dónde es, puedes preguntarle, what's, eh, is, what's it like? ¿No? ¿Cómo es allá? ¿De dónde eres? O también, how old is, no sé, bueno, is Miguel, how old is Miguel, cosas así. Uh -huh. Ok, entonces, bueno, las escribes y me las envías, please. Te espero. Hello, Jessica. Good morning. Hello, teacher. Este, bueno, y, bueno, bienvenida de nuevo. Espero que hayas descansado durante estas vacaciones. Y este, pues lo que estamos trabajando ahorita es, eh, bueno, vimos aquí la WH question y estamos escribiendo cinco preguntas, cinco WH questions. Acerca de tus compañeros, ¿ok? No sé si veas lo que está escrito, pero el lado izquierdo, ahí puso unos ejemplos, así, o sea, vas a dirigir WH Questions a tus compañeros, así como los que están en el chart de arriba, como en el recuadro, como Where is Mariana from, o así, preguntas como están en la actividad de abajo, no sé si queda claro. Sí. Ok, entonces, bueno, cinco preguntas. Puedes dirigírselas a quien sea de nuestro grupo, incluso a mí, sobre cuál es su primer nombre, de dónde es, cuántos años tiene, cosas así, como las preguntas que veas aquí en la pantalla. Y bueno, me lo, eh, cuando termines me lo envías, please. Y bueno, los espero. Okay.
Ok. Um, pues ya está. Ok, entonces, a ver. Vamos a practicar un poco. A ver. Let me check. Ok, entonces. Eh, oh, ok. Perdemos un momento, Jessica. Ok, entonces van a eh, hacer sus preguntas. Ok. Y bueno, ya. El, eh, por ejemplo, si tienen una pregunta de alguien que no está aquí, pues diríjense a la alguien más. ¿Ok? Entonces, eh, ah, no. Bueno, por ejemplo, la que tiene Marco. No, se puede quedar así. Ok. Ya que alguien le responda. Entonces, eh, a ver. A ver, empecemos con Marco. ¿Ok? Vas diciendo tus preguntas y ya tú, dices, tú vas Tú decides a quién preguntárselo, ¿ok? Ya que se queden así las preguntas, pero tú decides quién te responde. Mm, ok. Uh, what's Mar Mariana like, Jessica? Mm, I don't know. Buen adjetivo. Casi un adjetivo. Sí, pero no sé cuál. Mm. Que sea el... Um, your, no, her voice is soft. It's soft. Okay. Okay, nice. Continue, please, Marco. Um, What's your favorite friend's name, Jessica? Uh, my friend is 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 um, Miriam and Beto and and Dulce. Who is your favorite class? I don't. What is my favorite class? A ver. Mm -hmm. Okay. Um, let me see. Uh, sincerely. My weekdays classes. <laughs> um, how are your all those classes? How are my classes? A ver, quieres decir que son mis clases, o sea, las que yo enseño o a ver, ¿qué quieres decir? O las que yo recibo, no te entiendo. ¿Cómo, cómo son tus clases? Las que yo tomo. No, la, las que das, María. Ok. Ah. <coughs> um, 
my classes are um, uh no sé i don't know i i am the one that teaches teach them teaches them um, uh, i think they are Good. <laughs> Así nomás. Okay. Um, what? Uh, what? What? Chilpancingo like? Okay. Chilpancingo is uh, a small city. It's a small, um, let me see. It's a small, cold, and full of uh, borrachos. Full of, ¿cómo sería? ¿Cómo es borrachos en plural? Ah, yeah. Full of drunk, drunk men. Mm -hmm. It's like a town. It's like a town, you know, como un pueblito. Okay. Eso es todo, ¿verdad? That's it. That's it. Okay, thank you. Eh, okay, Jessica, tu turno, please. Um who is your uh, who is your best friend Marco? Some barriers. Uh, my best friend is uh, Victor and, and David. Okay, continue, please. Uh, what, where is your first name, uh, Aldo? What is my first name? My first name is Aldo. Okay. <laughs> what is the name of your pet, Aldo? Okay. I have, let me see, four, five, six pets. Um, my dog, my dog's name is Snoopy. I didn't choose, choose it, okay. Um, and I have five cats, Milo, uh, Lily, Lan, no, Nala, Tommy, Senpasuchil, uh, and Senpasuchil, but we used to call it we should, used to call him Sempa. Para los amigos es Sempa. Uh, where are you from, Marco? Uh, I am from Mexico. Where is your favorite color, Marco? Uh, my favorite color is red. Okay. Okay, thank you, Jessica. 
Ok, nice. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bye. Uh, no. no, ok. Ok, que va, sigamos. Ay, te verás. Eh. Ok, entonces vamos a pasar a esta actividad que es un snapshot y habla sobre los school, las school subjects. Bueno, the school subjects. Sorry por el Spanglish. Eh, este, ajá, ¿qué quiere decir? Materias de la escuela. Entonces, eh, veamos, acá abajo tenemos un, un recuadro con materias, ¿no? Tenemos math, history, physics, biology, literature, chemistry, geography and physical education. Ok. Lo que van a hacer es ayudarme a decir, bueno, a, a ayudarme a... Eh, a decir qué materia corresponde a cada una de estas imágenes ok entonces a ver eh, chequen abajo está el recuadro azul ay quién me seca entonces a ver quién me dice lo voy a ir diciendo aleatoriamente a ver la número 7 cuál sería chemistry Chemistry, yes. Thank you. Um, la número tres. History. History, yes, history. Como History Channel. Thank you. Uh, the next one, uh, number six. Literature. Literature, that's right. Literature. Okay, thank you. Uh, number four. Geography. Geography. Yes, that's right. Number five. Physical education. Physical, yes, education. Okay. Uh -huh, quedan dos. Eh, what about number two? Mm, biology. 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 Yes, that's right. Thank you. And the last one, number eight. ¿Cuál es? Physics. Physics. Okay, physics. Sea física. La ciencia. Ok. Entonces, eh, vamos a ver. Bueno, sí queda claro qué son cada una de estas materias, ¿verdad? Entonces, a ver. Eh, si no, me pregunta. Veamos las preguntas de abajo. Dice, veamos, dice, what is or was, cuál es o cuál fue, ok, está aquí en pasado, what is or was your favorite school subject. ¿Cuál es su materia favorita? ¿O es? A ver. Digamos, si los niveles... Eh, puede ser de cualquier nivel, pero de preferencia, digamos, los que todos llevamos, ¿no? Del nivel básico y así. Uh, I like... Bueno, my favorite school subjects are... Where? Fueron eh, Spanish, Maths, bueno, Math, and let me see, and Arts. Not me lucky, Altos. Okay, what about you? What is or was your favorite school, favorite school subject? What's our subjects? También puede ser plural. Más de uno. Um, uh, my favorite, my favorite subject 
is math, history, and geography. Okay, thank you. What about you, Jessica? Um, literature, uh, chemistry, and biology. And biology, okay. Nice. Okay. Ahora, veamos la siguiente. Dice, what subjects don't or didn't you like? ¿Qué materias no te gustan o no te gustaban? Ok, nice question. Let me see. No me acuerdo. Como si, I don't like. Um, no recuerdo una más. Bueno, voy a hablar de mis materias de la universidad. Así es más fácil. Ahí sí sé. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería en inglés? Networks, o sea, redes. Networks and an automata languages. Uh -huh. Okay, what about you? Ay, que me equivoqué. A ver. I don't like uh -huh. uh, Spanish and probal, probability. Probability. Ok, probability. Ay. Ok. What about you, Jessica? Um, I don't like uh, physics. Okay. Um, ¿Cómo informática? Eh, informática. Eh, informatics. Bueno, informatics biomedic. No sé. A ver, ¿cómo? Informatics, what? Uh, biomedic, o bueno, es informática biomédica. Ah, ok, sería biomedic, informatics, de hecho. Ah, ok. Ok, biomedic, informatics, ok, suena interesante. Ok, uh, and that's it? Yes. Ok, thank you. Ok. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok. Ok, give me a second. Un pequeño descanso. Tomás. Tírense si quieren, tomen agua. Voy a tardar tantito. Es más, voy a reiniciar la llamada de una vez. Entonces, eh, tómense un par de minutos y ahorita nos vemos. Vamos. Nos veo en la llamada. <música> 